Tengo una pregunta regresando hacia atrás acerca de lo que dijiste sobre las imágenes impactantes que se guardan por el resto de tu vida en tu memoria. ¿Cuáles son las primeras imágenes impactantes en tu memoria por lo que respecta a la música, por ejemplo? bueno, yo era un niño cuando fui con alguien a ver un concierto de Ray Charles, nos contesta Jean-Michel Jarre, hablando acerca de las imágenes impactantes que se guardan por el resto de sus vidas. Esta es la de Jean-Michel Jarre. Eso para mí fue un gran impacto. No se trató únicamente de Ray Charles, sino de la primera vez que estuve frente a un escenario con un gran grupo de jazz y también ver a este fantástico músico, un hombre ciego haciendo música. El subir a este escenario era como una especie de ceremonia. Y recuerdo al baterista haciendo todo tipo de trucos y juegos con cuatro baquetas, dos de ellas eran fluorescentes. También recuerdo la primera vez que los Beatles estuvieron en París. Nadie los conocía en aquel entonces De hecho estaban como grupo abridor para una cantante local ahí conocida Y recuerdo al anunciador, de hecho no los conocía tan es así que dijo The Beatles, en francés no, produ no pronunció bien The Beatles, entonces dijo The Beatles Y nadie sabía de quién estaban hablando 
Otro impacto fuerte me ocurrió cuando por vez primera fui a un circo. Mis abuelos estaban viviendo en León y frente a la casa estaba un circo. Y al ser un niño pequeño estaba con los otros chicos de la calle viendo el montaje de la carpa y a los animales y a los payasos. Y yo era parte de ello. Eso me influenció en mi trabajo, ya que los conciertos que hago hoy en día son una aventura musical. Para mí el concierto de Teotihuacán empezó como una aventura. Ya empezó como una aventura. Durante seis meses tienes que lidiar con arquitectos, técnicos, primadonas... Ya sean músicos, cantantes, políticos, con cinematógrafos. Todo esto es una tribu, ¿no? Es una verdadera jungla, exactamente. Es una jungla de asfalto. Es lo que hace divertida esta aventura. Además del hecho de que tal vez eh, veas esto unas horas antes del concierto, si andas por ahí. Trabajamos cerca de 800 personas y arqueólogos e investigadores van a estar sentados en la misma mesa con cantantes y con músicos. Es algo muy especial que no conoces en la industria del entretenimiento o de la música clásica. Tal vez en el ámbito cinematográfico, sí, a veces se logra para hacer grandes producciones. Pero este tipo de evento es como si filmáramos Apocalipsis en una sola noche. Entonces, como decías tú, citando Fiscaldo, ¿no? Que van a tener muchos problemas que sortear. To go back to what you were mentioning with the witch or this, mm -hmm. uh, sometimes you have production who are not uh, taking in consideration the local people, the local community. And in certain time, uh, films shot in Amazonia, they were not respecting the people, and uh, that's not good. Mm -hmm. I think uh, in in, a pro in such a project like like the concert for the eclipse. I mean, I'm listening a lot of, of, of people. I'm, I'm, I'm uh, collaborate. I'm going to collaborate with a lot of people, not only on the music side, but also for all the illustration graphic artists. Uh, the state of Mexico, for example, is, is helping us a lot. Uh, we are going to have uh, uh, around Teotihuacan uh, some people from little villages who are going to help us to build Uh, some uh, puppets, some decor, some uh, uh, really to, to integrate the people. This this concert is going, not going to be done by outsiders, but a, a real encounter and and uh, collaboration between outsiders and local people, local communities. Bueno, así es. Tiene que sortear algunos problemas, pero pro precisamente lo que te voy a decir tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento acerca de los huicholes. Nos contesta ya Michel Yar. En ocasiones tienes producciones en las que no estás tomando en cuenta a la gente de la comunidad, a los nativos, como en ese caso de Fitzcarraldo, el estar haciendo la producción en la Amazonia, no respetaron a la gente, y esto no está bien. Pienso que en un proyecto como este del Eclipse, yo estoy escuchando a mucha gente y colaborando con mucha gente, y no solo del lado musical, sino que también colaboro con los artistas gráficos. El Estado de México, por ejemplo, nos está ayudando mucho para Teotihuacán y hay gente de algunos poblados que nos ayudará al hacer algunas marionetas para integrar a la gente de estos poblados aledaños. Este concierto no lo van a hacer únicamente extranjeros. Se trata de un encuentro real entre extranjeros y locales. Afortunadamente para nuestra cultura podemos guardar estos momentos porque esto no va a ser la excepción. Vas a filmar el video, el evento. Yes, we are going to make to make uh, the film as usual because this this also will be the the, the trace of the of the collective memory the, the, of the souvenir of the uh, of the event and also uh, this kind of event has to be uh, it's more and more important for me to to think about this this event on two different levels the level first one will be shared by the people will be uh, uh, attending to the concert that day. Y el segundo one es para las personas que pueden tener la idea worldwide sobre lo que pasó. Y eso necesita una postproducción, eso necesita editing y tratar de traducir el feeling que teníamos en una milla o dos millas en un TV screen. Porque, ¿sabes? Este tipo de. Cuando estaba mencionando el hecho de que estamos hablando de un evento civil, significa que este evento es para todo el mundo. Vamos a tener algunos problemas de seguridad. We are going to have, to have uh, uh, some, uh, uh, I mean, tickets mm -hmm. for the, for Teotihuacan. These tickets are going to be uh, for uh, also a part of it for donation for the site for Teotihuacan, for and a part of it will will help to to to, to just to produce the event. Mm. But in my in my mind, as for it has been the case for any project I've been involved with. 
This event, this event is not an elitist event. It's the reverse of that. It, this, this event will be able to be shared by, by people all around the site, even at uh, miles away, because they will be able to have their own look uh, and their, their own perception of, of the show, and they will have uh, the, the music uh, properly trans broadcast by an FM radio station uh, uh, live, and uh, people can make their own uh, their own PA system, they can make their own uh, uh, sono just by grabbing a, a TV, yeah. a radio, a radio, uh, uh, portable radio, or Walkman radio, or whatever, and they can have then for free the the, the signal of, of, of the music uh, with absolutely no de delay because of the FM transmission mm -hmm. and a general perception. So it's it's not the fact of uh, saying okay, the best is to be just in front of the main stage. No, it's uh, it's something that is that can, that will be perceived and seen from a lot of distance. Having said that, I would like very much to uh, 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 organize. I know that the city and the state of Mexico are going to uh, launch a big contest uh, for the eclipse and big information, big promotion through through schools. And uh, I would like also to have close to my stage uh, some free space for young kids. Uh, of the of the surroundings of the uh, of Teotihuacan state of Mexico, and they will be able to share with me very closely uh, all all the all the consolation. Yeah. Bueno, sí, vamos a hacer la película como de costumbre, vamos a filmar el evento porque esto va a ser el legado, va a ser el legado del evento. Y también es importante para mí pensar en este evento en dos niveles distintos. El primero, el primer nivel sería compartido por la gente que asista al concierto en ese mismo día y el segundo es para la gente que se entere a nivel mundial de lo que está ocurriendo. Esto significa postproducción, edición, intentar transmitir nuestro sentimiento a una o dos millas en una pequeña pantalla de televisión. Cuando mencioné que esto sería un evento cívico me referí a que es un evento para todo el mundo, vamos a tener boletos obviamente para Teotihuacán, para algunas partes, y parte de las ganancias se van a donar ahí mismo a Teotihuacán y parte de ello se utilizará para producir el evento pero en mi mente este evento no es elitista por el contrario, es el reverso de esto este evento debe ser compartido por la gente que esté en el sitio y aún a varias millas de distancia, porque podrán tener su propia vista del espectáculo tendrá la música transmitida por W FM en vivo y la gente podrá hacer el evento suyo al prender una radio portátil y la señal de la música será gratuita, ¿no? Por la percepción y la percepción general también habrá unas pantallas de video, en fin. No es el hecho importante estar frente al escenario principal. Es algo que será percibido a gran distancia. Sé que el Estado y la Ciudad de México lanzarán un gran concurso en torno al eclipse con mucha información y promoción en las escuelas y también me gustaría tener cerca del escenario un espacio libre para los jóvenes eh, que están viviendo las inmediaciones de Teotihuacán y en el Estado de México y ellos podrán compartir conmigo todo el evento. Y hasta aquí hemos llegado con la primera aproximación que hemos tenido hasta el momento con Jean-Michel Yard. Como acaban de escuchar, quienes nos acompañaron a lo largo de esta noche, habrán percibido exactamente la magnitud del evento que se está preparando en las pirámides de Teotihuacán. Uno de los eh, sucesos tanto universales desde el punto de vista científico del eclipse como sociales desde el punto de vista del concierto de unión entre distintos grupos y sectores de esta ciudad para compartir un evento que será singular y único, el concierto y el eclipse. Así es de que estén pendientes en WFM, daremos más información, tendremos más entrevistas, daremos todo lo que sea necesario, particularmente alrededor de este extraordinario evento el próximo 11 de julio en la ciudad de Teotihuacán con Jan Michel Ya y el Eclipse. Así es de que estén pendientes en WFM, les daremos más detalles en adelante. Esto fue una producción general de Juan Carlos Miranda, las voces por Jorge Villegas, quien editó las mismas y después postprodujo la entrevista. La traducción estuvo en manos de Arturo López Gavit. Yo soy Martín Hernández, les agradezco que nos hayan escuchado esta entrevista con Jean-Michel Jarre. Estaremos pendientes de más información sobre el artista y el evento y ustedes hagan lo mismo aquí en WFM. Todavía tenemos más y mejor música.